plot thickens this morning with U.S. officials telling ABC News that Russian President Putin was directly involved in the hacking of the Democratic National Committee. Um, we have said uh, repeatedly uh, over the last two months that our source is not the Russian government. Vladimir Putin himself directed the covert cyber attacks. Do you respect Putin? I do respect him. Do you? But why? Putin's a killer. A lot of killers is why you think our country's so innocent. Hello. How are you, Hi. Mr. President? Nice Thank to you see sir. you again. I thought maybe you could sit over there, and I'll sit here, and we'll see. Play it by ear a bit. And we'll improvise. No rules about this. Over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over. За всю российскую историю впервые верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом. По воле народа. Законно и мирно. I think a lot of uh, Western people don't know much about you. We'd like to know about your background and uh, where you came from. I know that you were born in October 1952, after the war, that your mother uh, was a factory worker and your father had been in the war. And I know that you lived in a collective apartment with other families as you grew up. My mama <coughs> не работала на фабрике, а отец, а отец работал на заводе. Doing what exactly? Он был механик, механик. У него было среднее техническое образование, он работал механиком. Was he, he was wounded in the war though? Да. Он начинал начинал войну а, в специальных подразделениях. Да. И, и после этого его значит, направили уже в действующую армию на один из самых опасных опасных участков Ленинградского фронта. Я у них был поздний ребенок. Они до этого потеряли двух детей. Одного из них во время войны, во время блокады в Ленинграде. Я жил в очень таком в свободном режиме существовал. Много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор, как я начал заниматься борьбой дзюдо, это стало менять жизнь немножко в лучшую, в лучшую сторону. You uh, graduated from uh, high school, and I believe you went directly to law school. That's the Russian system. Точно, я закончил школу в Ленинграде, среднюю школу. И сразу же поступил в Ленинградский университет на юридический факультет. And met your first wife there. Your last wife, I mean your only wife. Oh, это было позже. Это было через лет семь. And then you joined the KGB right away in 75, 1975. Yeah, you joined in Leningrad. В советских высших учебных заведениях существовала так называемая система распределения. Когда вы заканчивали высшее учебное заведение, вы должны были пойти куда туда на работу, куда вас пошли. И меня oh, you were, you were no choice. по распределению. Я обязан был идти на работу, туда работать, но я хотел там работать. <laughs> Больше того, я поступил на юридический факультет именно потому, что хотел работать в КГБ. And you had romanticized, of course, this, the, the Soviet films about the KGB and intelligence. There were... Именно так. Книги, фильмы, ну, конечно, вы, вы абсолютно точно сформулировали. Да. You went to Dresden in 1985 и в Москве в, специ, в специальных школах. Mm -hmm. East Germany in 1985-90 was pretty dismal. Вы знаете, э, не то чтобы грустное, но вот как заморожено, застыло в 50-х годах. Вы знаете, 
было понятно, видимо, и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждалась в переменах. Но э, сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться. Это не идея Горбачева, это, это идея еще французских социалистов-утопистов. Горбачев здесь совершенно ни при чем. Я повторяю, что его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен, это правда, и, и попытался менять саму систему. А угу. проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодной. Вот как было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но, сист... но страну сохранить. Вот этого никто, в том числе Горбачев, тогда не знал и довели до распада страны. Да, но это в то же самое время у нас полностью yeah. была разрушена э, система социальной защиты. Полностью были остановлены целые отрасли экономики. Фактически разрушена система здравоохранения. В плачевном состоянии оказалась армия. И миллионы, миллионы людей оказались за чертой бедности. Это, про это тоже нельзя забывать. Yeah. You moved to Moscow in 1996, and you became the head of the Federal Security Bureau for 13 months. Нет, не сразу. Я переехал в Москву, начал работать в управлении делами, занимался юридическими вопросами. Потом, после этого, меня перевели в администрацию. Я занимался, стал руководителем контрольного управления. А после этого стал директором ФСБ. So the, as a, in that role you must have seen the, what a mess this was. I, I gather there was a, a nightmare of chaos. Конечно, видел. Ведь понимаете, я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что сожалею по поводу развала Советского Союза. Ну, во-первых, и самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей. И это, это реально одна из крупнейших катастроф 20 века. Потому что э, люди жили в рамках одной страны. У них были родственные связи, работа, квартира. Они были все в равных правах. В одну секунду они оказались за границей. А, а, а в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. В октябре 1993 Россия была на пороге мировой войны. С парламентами депутатов на одной стороне и Борис Ельцин и его поддержки на другой. Yeltsin, who controlled tank divisions, would give the order to fire directly at the parliament building with shells pounding the offices of the Supreme Soviet chairman and the vice president, who sided with the deputies. Two days of street fighting left hundreds dead and injured. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности. The United States continues to stand firm in its support of President Yeltsin. Because знаете, я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина. У, у него, как и у каждого из нас, были свои проблемы, но э, были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от от личной ответственности. Он был в состоянии эту ответственность брать на себя. Но то, что вы сказали, да, ну что же, грех отойти, это, это тоже был. Я ухожу.
ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. So here you are, many prime ministers come and go, and all of a sudden, well, you're the acting prime minister. <laughs> Now what? Вы знаете, это такая любопытная история. Понимаете, я приехал из Ленинграда, из Петербурга в Москву, и в общем и целом у меня здесь не было каких-то особых, какой-то особой поддержки, каких-то особых мощных связей. В 96 году я приехал, а 1 января 2000 года я стал исполняющим обязанности президента. Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор именно на мне. Значит, и когда мне, ну, когда мне Ельцин предложил первый, первый раз, я отказался. Он не Да, он прямо здесь в соседнем кабинете меня пригласил, э, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался президентом. Я сказал, что это очень большая... Это большая ответственность. Э, это должно поменять всю, всю жизнь мою. И я не уверен, что я к этому готов. Не, но все-таки это совсем другое дело. Одно дело быть просто чиновником, даже высокого ранга. <coughs> Можно жить э, жизнью практически рядового человека. Ходить в гости, ездить, ходить в кино, в театр свободно, общаться с друзьями и не нести такую персональную ответственность за все, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей. А взять на себя ответственность в той ситуации за Россию, это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина. И я не знал, как долго я смогу это делать. Потому что в любую секунду президент мог сказать, ты свободен. И я думал тогда только об одном. Куда спрятать детей? Oh, really? was... Конечно, а как вы думали? Hey, представьте себе, что uh, я, я, uh, меня бы освободили от занимаемой должности. Охраны нет, ничего нет. И, и чего делать, как жить, и, и, и как обеспечить безопасность семьи. Ну просто uh, я для себя тогда решил, что так вот, если судьба, судьба так вот распорядилась, надо, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал стопроцентно сто процентов, что я буду президентом. Ник <laughs> никаких как бы, гарантий по этому поводу ни никто не давал. Yeah, нет, ну нет, я поздно приходил, рано уходил, ну, поэтому видел их, конечно, но, но мало. And, uh, did you wake up at four in the morning? Did you ever sleep? Нет, нет, я не вставал в 4 часа утра. Я ложил, ложился часов в 12, в час, в час пол второго вставал часов в 7. Я вс всегда спал 6-7 часов. No, uh, нет. This is a discipline from the, uh, from military, from your KGB experience? Ну, я думаю, что от спорта и, 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 от, и от военной службы, конечно. Your uh, theory of life, uh, they say, is summed up in the philosophy of judo? Ну, да. Там... Not too complicated. Ос ос основная, основная мысль, там, так называемый гибкий путь. Ну, можно быть и нужно быть гибким. Иногда можно и уступить, но только в том случае, если, если это путь к победе. You have a lot of discipline, sir. Просто дело в том, что если этого не делать, то тогда э, очень, очень сложно работать. Тогда не будет хватать сил на, на решение текущих задач. Я уже не говорю о стратегических. Нужно быть в форме. Okay, well then, uh, we're in 2000 now. You become president. Well, well, the vote was 53%. You're not expected to last. You're president of a country which in a dark time, Chechnya war is going on. It looks very bad. Yeah, 
И больше того, ведь в августе 99 -го года в России началась Вторая Чеченская война. Ну да, и это было очень тяжелое испытание для страны. Мне пришлось практически взять на себя ответственность за эту ситуацию. One side says that it is fighting against terrorism, the other side says it is fighting for independence, and all the while bodies lie in the street amid the rubble of war. This is not the Middle East. This is the breakaway Russian Republic of Chechnya, little mentioned, but no less horrifying. Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить. За память тех, кто погиб. Секундочку, секундочку, секундочку. Поэтому я предлагаю сегодня эту тюрьму поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. You're credited with uh, doing many fine things in your first term. You built up industries, electronics, engineering, petrochemical, agriculture. You raised the GDP, you raised the income. You reformed the army. You resolved the Chechen war. The privatization was stopped. A real son of Russia. Не все точно. Well, it's not exactly like that. Я не останавливал приватизацию. Я просто попытался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок. Мы прекратили действия схем, при которых была создана олигархия, и при которых люди в одночасье становились миллиардерами. К утрате государством контроля над некоторыми стратегическими отраслями или к их развалу. Поэтому моя задача заключалась не в том, чтобы остановить приватизацию, а чтобы придать ей более, более системный и справедливый характер. Олигархи Вы знаете, все-таки олигархи тоже разные. Им же было сказано, что никто не посягает на, на собственность, наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливы. Но закон есть закон. Это тоже одно из правил. Закон есть закон. Я представителям большого бизнеса сказал, это был откровенный и честный разговор. Прежние схемы должны прекратить свое существование. А законы должны быть гораздо более справедливы, а бизнес должен нести большую социальную ответственность. И многие представители бизнеса, подавляющее большинство, вписались в эти правила, а они вполне всех устроили. Знаете, кому это не понравилось? Это не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллиарды, миллионы миллиарды, не благодаря своим э, талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Да, вот этим не понравилось. Ну, это единица. Точно. Respect for the old people. Pensions. Ну да, в разы. In 2700 rubles was the average income. In 2012, 29,000 rubles. Да, точно. Immensely popular in 2004, he's re-elected with 70% of the vote. Да, чуть побольше. And 2008, because uh, two terms are only allowed, you become the prime minister. Well, you worked hard when you were prime minister, too. Я работал много, и, и, в, целом, и в целом весьма успешно. Но пре президентом России был другой человек. И, и я знаю, как у нас в стране, как за рубежом на это время оценивали. До, до... Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек, тот, кто избран народом. And in 2012 you run for president and you win by 63%. Yeah, you're right. Three times president, five assassination attempts, I'm told. Not as much as Castro. Who I've interviewed, 
I think he must have had 50, but uh, there's a legitimate five I've heard about. Я с Кастро разговаривал на этот счет. И он мне сказал, знаешь, почему я жив? Я спросил, почему? Ну, потому что я своей безопасностью всегда занимался лично. Вот, э, я э, делаю свою работу, а сотрудники э, безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось. Доверяю. Because always the first mode of assassination, you try to get inside the security of the of the president. Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть поешенным, тот не утонет. What is your fate, sir? Have you do you know? Одному Господу известна наша судьба и ваша и моя. To die in bed, maybe. Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, чего мы сделаем на этой бренной земле. Получим ли мы удовольствие от жизни? You've had a tough day. It's been a while. Nice to see you. Прошло какое-то время. Очень рад видеть вас. I think uh, last June was the uh, was the last time I saw you. Если я не ошибаюсь, последний раз мы с вами виделись в июне. You miss me? Вы скучали по мне? Сплакнул пару раз, но ничего, дождался. I'm sure you cried about other things. Uh, excuse me, I just fell asleep upstairs, but uh, I caught up on my jet lag. Я вам завидую. How was your day? В работе. Встречался с коллегами, пообсуждал вопросы, связанные с внутренней политикой, с безопасностью, по экономическим вопросам поговорил неоднократно с министром финансов с моим помощником по экономическим вопросам. Ну, вот так вот примерно. Встретился с председателем парламента, с министром обороны, с министром внутренних дел. Holy cow. Well, you didn't have a cabinet meeting then, did you? Не сегодня нет. There was, I'm told, there was a national security council kind of meeting. Да. Мы, я уже много лет назад организовал такой небольшой состав из руководителей спецслужб. И силовых ведомств. Мы назвали это совещание Совета Безопасности. I see. A crisis, anything? Не, не, это мы регулярные встречи раз в неделю. Well, I was just asking because I'm curious because we are normally scheduled at three o'clock and it's six hours and forty minutes later. Я знал, что вам нужно отдохнуть и немножко поспать. Have some rest and have some sleep. <laughs> no, but I'm saying there's always there are crises that come up. There are things that aren't scheduled. Нет, нет, это никакого кризиса нет, это текущая работа, но одно цепляется за другое, и когда планируешь, планируешь поговорить с человеком 10 минут, а он ставит один вопрос за другим, и вместо 10 проходит час, то очень сложно остановить этот процесс. That goes to my bigger question, because my producer, who's here, Fernando, We were talking about you earlier, and you said uh, you are an excellent CEO, uh, chief executive officer of, your, of a company. Russia is your company. You kick the tires, you deal with these problems, and you try to solve them on the spot. No, no. That's true, yes. Let's say the problem is this, and you go into the detail here, and the detail sometimes gets smaller, and you do a micro detail. And the micro detail has another micro detail, and before you know it, you've lost the forest for the trees, as they say. That could be very irritating. You could probably go to bed at night not having solved some of these things, and it really drives you nuts. Не решенными проблемами, а интересен сам процесс, потому что я стараюсь ему придать такой творческий характер. Можно представить, художник рисует картину, потом у него обед, он бросил кисть и пошел. Наверное, так не бывает. Наверное, все-таки художник хочет что-то завершить, а потом уже готов отдохнуть. Ну, что-то закончить. И, повторяю, не хочу себя сравнивать с людьми творческих профессий, но, но процесс работы и принятия решений, он ну, что-то напоминает вот такой процесс. I'm sure he knows the story of Ronald Reagan, one of the most admired presidents by conservatives in my country. He was famous uh, for sticking to his schedule, which required him on most nights to come home in the White House by six o'clock and have an early supper and watch TV with his wife. 
Счастливый человек. Очень организованный. И это, безусловно, было его большим преимуществом. That is my point, is that he was a smiley man. He was a great greeter and meeter. He was very happy uh, eating jelly beans and telling a good joke. The Reagan was a big believer in delegating authority to everyone around him. I'm just trying to make that example because it's another way of living. Нужно две задачи решить: найти правильных людей и делегировать им полномочия. Well, it seems to me you're doing it the hard way. Ну, может быть. Я, тем не менее, я это понимаю и стараюсь сделать именно так. Только у нас разница большая. Рейн все-таки возглавлял Соединенные Штаты. Как бы там ни было, какие бы ни были сложности и проблемы, все-таки они были несопоставимы с сложностями и проблемами, которые переживала Россия в конце 99-го, в 2000-м году. Well, Reagan would disagree. He would say the country America was broke and that he, we needed to be fixed and it was morning in America again and it was his job to bring in positive energy to uh, America. And he did a pretty good job of making that feeling. It's a feeling, it's an illusion. Быть на грани банкротства и быть банкротом – это все-таки разные вещи. Well, uh, actually, some people would argue that Reagan made America more broke because the debt grew enormously. Ну, конечно, сегодня сколько там? 18 триллионов. I forgot. Да, 18 триллионов долларов. В России 12 процентов. ВВП, да? Да. 18 триллион US. Да. And about one trillion Russia. Важно доля ВВП в Штатах это, по-моему, в районе 100 процентов. У нас долговая нагрузка минимальная 12-13 процентов, и при этом достаточно высокий уровень резервов. 360 миллиардов долларов это резервы Центрального банка, и еще у правительства два резервных фонда: 80 миллиардов долларов и 70 миллиардов долларов. Из, из которых мы и финансируем вот этот э, небольшой объем дефицита. The food prices went up 20% in 2015, and uh, inflation was running at 13%. 12,9%. 12,9%. Okay. Okay. What is the Russian Central Bank about? What is that doing? Центральный банк проводит очень взвешенную э, монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны МВФ. Не было, не было. Мы сейчас говорим не о долговых обязательствах. Кстати говоря, Россия погасила не только свой долг перед МВФ, но и долги всех бывших республик Советского Союза. В том числе, скажем, долг Украины в размере 16 миллиардов долларов. А о кредитно-денежной политике. Мы в контакте с госпожой Лагард, с другими коллегами из МВФ. Мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации. Вот. И мне хорошо известно, как руководство МВФ оценивает политику Центрального банка России. Оценивают положительно. Uh, you know, you, you still talk as if the IMF is a partner of Russia. You act as if Wall Street wants Russia to succeed, and I question that. And I would ask you, is, is Wall Street actively working to destroy the Russian economy in the interest of the United States? Я не говорю сейчас про Wall Street. Значит, если мы будем говорить про администрацию Соединенных Штатов то администрация, безусловно, воспринимает, особенно в последнее время, Россию как, как конкурента. You know, they say you want to be czar. 
This is, uh, you know, you're, you're the news artist. This is all, they put magazine covers out there. You laugh, right? Yeah. Yeah. Probably they like that, and that's why yeah. they say that. <laughs> they cannot get rid of these old stereotypes. But you allowed uh, Charlie Rose to make a point. To, he said, you have all the power. You can do what you want. He made that very clear. And then, because that's the way many Americans think that there's no system here. And uh, you didn't correct him. Well, then you should shoot the interpreter, too, because... He, was it you? No, he, 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 I don't think he understood the question that Rose was leading him to. I, I, in other words, in English, it sounded like he was the czar, and he took it for granted that he was czar. Some have called you a czar. So what? You know, people call me different names. <laughs> Does the name fit? No, no, no. No, he's trying to see do you ever lose it? <laughs> he says, you're so uh, rational on every time you're, you're asked a question. Do you ever, like, have a day, like a bad day? Is that right? I'm not a woman, so I don't have bad days. <laughs> there you go. Now you're going to insult 50% of the American public, <laughs> the way they're going to take it. I'm not trying to insult anyone. It's just nature of things. So a woman to you is a, tends to be more emotional. You don't want to have your emotions ever cut in and control your reasoning. Ну, есть определенные природные циклы. Наверное, у мужчин они тоже есть, но они менее выражены. Мы же все люди, поэтому это нормально. Но терять to um, President Bush, is this a man that Americans can trust? Uh, I, I'll answer the question. I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. Uh, we had a very good dialogue. I was able to uh, get a sense of his soul. What did you sense when he was saying that? Yeah, I felt that he was a person who could come to you. Uh, and on 9-11, you, you were one of the first to call him and offer him condolences and cooperation. Yes, we... And I canceled the Ну, естественно, понимал прекрасно, что в этих ситуациях первые лица нуждаются такой моральной политической поддержки, и нам хотелось эту поддержку продемонстрировать. Не совсем так. Well, it's not exactly like that. У нас со времен Советского Союза в Таджикистане осталась дивизия, которую мы потом превратили в базу, именно для того, чтобы закрыть террористическое опасное направление со стороны Афганистана. Но мы поддержали Соединенные Штаты. Через территорию свою разрешили поставку оружия. And continue to do so until recently. Да. Помогать. Да. Мы считаем, что это это сотрудничество соответствует нашим национальным интересам. И это тот та сфера, где мы можем и должны объединять свои усилия. Мы мы снабжали дополнительные информации специальные, в том числе разведывать. Russia has a long history in Afghanistan. So how come you guys did not figure out where Bin Laden was and what was really happening with Bin Laden? Not just where he was, but what, how weak the Al Qaeda base was at this point in Afghanistan. But uh, Al Qaeda, it's not our 
э, не результат нашей деятельности, это результат деятельности okay. наших американских партнеров. Друзья, это еще с, началось со времен Афганской войны, советской, в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и, и Аль-Каиду, и Бен Ладен. Но это все вышло из-под контроля. И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина. Это в чем дело? Вот, э, дело в том, что вот эти идеи, они не умерли. И э, когда у нас начались проблемы в Чечне, на Кавказе, на Северном, к сожалению, американцы поддержали эти процессы. Холодная война ушла в прошлое, у нас ясные прозрачные отношения со всем миром, с Европой, с Соединенными Штатами. И, конечно, мы рассчитывали на поддержку. Вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов. И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь. У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, не на когда что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о необходимых готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России. Затрудняюсь сказать, какие конкретно моменты. Но вот ведь вторая, так называемая Вторая Чеченская война, началась из того, что именно э, народ, э, гражданские лица в Дагестане, а это тоже э, мусульманская республика, взяли в руки оружие и оказали э, сопротивление, дали отпор террористам. Помню, как э, из Дагестана там нам не просто настоятельно говорили, а кричали, если, если Россия не хочет нас защищать, дайте оружие, мы сами это сделаем. Конечно, но что касается информационной и политической поддержки, то она, это не нуждается в доказательствах, это было очевидно для всех. А это же публично делалось открыто. Repeating like a mantra that this is an internal Russian affair, which in effect legitimated the Russian action. And then on top of it, senior administration spokesmen have engaged in a vilification of the Chechens. А что касается оперативной поддержки, финансовой, у нас есть такие доказательства, и более того, некоторые из них мы представили нашим американским коллегам. Был даже такой момент, когда я президенту Буша сказал об этом и показал ему, назвал даже фамилии сотрудников спецслужб в США, которые работали на Кавказе, и не просто оказывали какую-то общую политическую поддержку, оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков там, из одного места в другое. А реакция президента США была очень правильной и и очень негативно сказал, я с этим разберусь. Но мы позднее получили по партнерским каналам действительно письмо из Центрального разведуправления США, в котором было указано, что наши коллеги считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут это делать дальше. Ясно было, что речь-то идет не просто об оппозиционных силах, речь идет о террористических структурах организации. Но, тем не менее, их, их пред, представляли в виде какой-то об, обыкновенной оппозиции. Like 
Но мы уже к этим противоречиям привыкли. Ну, я думаю, что это было бы не очень прилично, достаточно того, что я сказал. Я думаю, что Джордж помнит наш разговор, наверное, я надеюсь. Strengthening an alliance that now clearly is better preserved to keep the peace and preserve our security into the 21st century. Our goal is to help to build a Europe that is undivided, free, democratic, at peace, and secure. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia. Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. This is a special moment in the hopeful story of human liberty. As America formally declares its support for Albania and Croatia's entry into NATO. What I've heard from Mr. Gorbachev, as well as American officials, including James Baker, there was a, a deal with the Soviet Union not to expand NATO eastward. Да, тогда, когда решался вопрос о, об объединении Германии и о последующем выводе советских войск из Восточной Европы, тогда официальные лица и в Соединенных Штатах, и генеральный секретарь НАТО, по-моему, это был господин Вернер, тогда все говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен. Восточная граница НАТО не будет не будет отодвинута дальше, чем сегодняшняя в восточной границе Германской Демократической Республики. So это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать, даже фиксированные вещи часто нарушают. А он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. это не так. Она была создана когда шла конфронтация между двумя блоками, восточным блоком и западным блоком, между двумя так называемыми лагерями. Теперь нет Варшавского договора, нет никакого восточного блока, даже нет Советского Союза. And right now the Warsaw Treaty has faded into oblivion. There is no Soviet Union. Если говорить вопрос о НАТО, зачем? Создается впечатление, что для того, чтобы оправдать сам факт своего существования, НАТО нужен внешний враг. Осуществляется постоянный поиск этого врага или ну, какие-то провокационные действия для того, чтобы кого-то назвать этим врагом. Предлагавшие unipolar world that had been proposed after the Cold War did not take place either. However, what is a unipolar world? However, one might embellish this term. At the end of the day, it refers to one type of situation. Namely, one center of authority, one center of force, one center of decision making. It is a world in which there is one master, one sovereign, and at the end of the day, this is pernicious not only for those within this system, but also for the sovereign itself, because it destroys itself from within. One state, and of course, first and foremost, the United States, has overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural and educational policies it imposes on other nations. Today, it's a national political instrument of the United States. There are no allies. There are only vassals. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко появляется, может появиться все, что угодно. И система противоракетной обороны, и новые базы, и если потребуются, и новые ударные комплексы. А нам что делать? Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры.
То есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает. Почему мы так э, остро реагируем на, на расширение НАТО? В принципе, мы понимаем ценность, либо отсутствие от ценности НАТО и опасности для нас в самой организации. Но, но что нас беспокоит? Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются они. Я помню нашу, одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву. Да. И я в ходе дискуссии сказал, ну, а может быть, посмотреть, какой вариант, что в России может быть вступить в НАТО. Клинтон только ответил, ну, а что ж, я не против. Но вся делегация американская очень занервничала. А вы можете попробовать подать заявку на Вы понимаете, да, почему, почему занервничали наши, наши партнеры? Да потому что если... Россия присоединится, во-первых, у нее всегда будет свой голос. Мы не позволим нами манипулировать. Но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают. Under the rules of NATO, I believe you'd have to share all your nuclear information with the United States. Ты вы понимаете, в чем дело? Наша открытость перед партнерами, в том числе и перед Соединенными Штатами, после развала Советского Союза и после смены политической системы, была настолько большой что она распространялась и на наши ядерные силы. У нас практически не осталось yeah. никаких тайн. Американские наблюдатели сидели на одном из наших крупнейших и основных э, предприятий, производящих элементы ядерного оружия, на постоянной основе. Вы понимаете, это мы и так уже были открыты достаточно. И никаких дополнительных угроз для нас в этом мире не было. При этом вот что любопытно, Президенты в вашей стране меняются, а политика нет. По принципиальным вопросам. Да, конечно. На мой взгляд, вот, вот э, осознание себя единственной мировой державой, вбивание в миллионам людей в голову э, их исключительности, э, она порождает э, такое имперское мышление в обществе. А это, в свою очередь, требует и соответствующей внешней политики, которую как бы общество ожидает. И э, руководство страны вынуждено действовать в такой логике. А, а на практике получается, что это не соответствует интересам народа Соединенных Штатов, как я себе это представляю. Потому что в конечном итоге приводят к сбоям и к проблемам. И, и показывает, что контролировать все все равно невозможно. Но после Второй мировой войны возникла двуполярная система. Думаю, что это была, в принципе, такая стратегическая ошибка со стороны Советского Союза. Ну, так действовали достаточно просто, прямолинейно и примитивно. И, и дали повод для западных стран, в том числе для Соединенных Штатов, создать НАТО и начать холодную войну. Я думаю, что вот когда Соединенные Штаты почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира, а уже совсем когда распался Советский Союз, то возникла иллюзия, что теперь Соединенные Штаты могут все, и за это им ничего не будет. И, а, а это всегда ловушка, потому что в этой ситуации и человек, и страна начинают допускать ошибки. Нет необходимости анализировать ситуацию, нет необходимости думать о последствиях. Страна начинает функционировать неэффективно. Одна ошибка наслаивается на другую. Вот в такую ловушку, мне кажется, попали Соединенные Штаты сегодня. What is its strategy in the world, in the whole world? Я вам обязательно очень подробно на этот вопрос отвечу и очень откровенно, но 
только после того, как выйду на пенсию. Well, uh, I could state it for you, and you can argue with me. That's one thing. I, I could say I think, or many learned people think, that U.S. strategy right now is to destroy the Russian economy, bring it back to 1990s levels, and change the leadership of Russia, make a new uh, ally out of Russia for the United States, and basically dominate Russia as they once did. And perhaps did not, they feel they did not go far enough and take your nuclear arsenal away from Russia. Ну, такой вариант мысли и такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика. А именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не, не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, они не, не смотрят хотя бы на 25, как минимум 25-50 лет вперед. А если бы они взглянули на, на это, то, наверное, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались из Росси Россию превратить в своего вассала. They gave their personal possessions down to their last dollar to support the government against the Nazis. Дело не в копейке, не в последнем долларе. Дело в жизни. Наши люди сражались до последней капли крови, а не до последнего рубля. Но все-таки основное, что есть в России, это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне суверенитета своей государственности. И вот это понимание, а не угроза ответного ядерного удара, должны настроить всех наших партнеров на выстраивание долгосрочных, равноправных отношений с Россией. И тогда не нужно будет тратить таких денег на оборонную сферу. Смотрите, мы в прошлом году в долларовом эквиваленте на оборонные нужды направили 40 миллиардов долларов, а Соединенные Штаты 460 с лишним миллиардов, то есть больше, чем в 10 раз. Значит, а в следующем году, насколько мы знаем по проектировке, то есть в этом году, в 16 по, по бюджету, это больше 600 миллиардов долларов уже. Вот. Но, это, конечно, запредельные величины. Это больше, чем тратят все страны мира, вместе взятые, на эти цели. Мы имеем выборы в этом году, и ни из этих проблем, не было обсуждено один раз. Все, что в выборах, риторика, было быть сильнее, быть сильнее, 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 In addition to that, uh, and that goes from both sides, that includes Hillary Clinton, who's most definitely uh, become a neoconservative, a hawk, strong policies against Russia. She was uh, certainly for the Syrian intervention and so forth. And we have to send a very clear message to Putin that this kind of belligerence, this kind of testing of boundaries will have to be responded to. In addition to that, the Pentagon has announced uh, recently This new general has announced that Russia is the number one threat to the United States. He's been very forceful in those statements. If you want to talk about a nation that, that could pose an existential threat to the United States, I'd have to point to Russia. And if you look at their behavior, it's nothing short of alarming. We know about it. И мы, конечно, не можем это приветствовать. Наоборот, мы всегда были готовы к диалогу практически по любому направлению сотрудничества. Да, но в ходе предвыборных кампаний, к сожалению, в Штатах вообще взяли такую моду все время спекулировать и злоупотреблять, я бы сказал, российской темой. Потом нам говорят, ну вы особенно на это внимание не обращайте. Вы должны понять, что это просто предвыборная риторика, мы потом с вами договоримся, да, но э, приносить э, в жертву межгосударственные отношения в ходе текущих политических процессов, мне кажется, это большая ошибка.